getting like stressful work. We found the burial chamber and we found also the lid of a sarcophagus and we did not discover yet the entrance of the pyramid because it's located underneath this village. The study of the stones and the sarcophagus uh, can show that this pyramid should be a pyramid belonging to Dynasty 5 and the only missing pyramid of a king of Dynasty 5 is a king called Men Kau Hur then now we are sure that this pyramid is a style of a pyramid of Dynasty 5 belonged to a king called Min Kauhur. Таким номером обозначил пирамиду Карл Рихард Лепсиус, великий немецкий археолог, египтолог и лингвист, когда нашел ее в 1842 году в районе древнего некрополя Сакара. Ее еще называют безголовой, так как у нее отсутствует надземная часть. Но уже вскоре после обнаружения Лепсиуса пирамида снова погрузилась в забвение и покрылась толстым слоем песка. К забытой находке долгое время никто не возвращался. А когда египтологи вдруг вспомнили о ней, они не смогли ее отыскать. Так и оставалась безголовая пирамида, потерянной до 2008 года. Пирамида, пожалуй, сегодня ее вернее назвать ямой, так как сейчас она представляет собой небольшое, вырубленное в скале углубление. Все, что осталось от когда-то возвышавшегося над Сакара сооружения, полностью разрушенный нисходящий коридор с изъеденными эрозией гранитными блоками, а также погребальная камера с чудом уцелевшей крышкой от саркофага. Основание коридора сформировано известняковыми блоками. Стены коридора были выложены гранитными блоками. Некоторые из них так и остались на своих местах. Ученые нашли пирамиде подходящего фараона – Менкаухора. Менкаухор – малоизвестный фараон Древнего царства Пятой династии, правил с 2422 по 2414 года до нашей эры. По описаниям, при раскопках никаких прямых свидетельств, изображений или иероглифов, указывающих на ее принадлежность именно этому фараону, найдено не было. Пирамиду приписали к Древнему царству из-за наличия больших блоков из красного гранита и остатков саркофага из базальта, потому что, согласно официальной истории, именно эти материалы использовались в тот период. Однако качество обработки камня не соответствует тому периоду развития технологий. Кроме того, хорошо заметен большой контраст по качеству и технике обработки разных блоков, так что, вероятно, придется поискать альтернативные версии для истории этой пирамиды. На фоне известняка и песка сильно выделяется черно-серая крышка саркофага, как будто ее только что сюда положили. Странным образом, при каких-то разрушениях сохранилась крышка, качественно изготовленная из очень твердого базальта. Практически все ее углы целы. Поверхности гладкие и четкие. Так и хочется найти хоть какую-нибудь ошибку, неточную линию, но их нет. Крышку явно обрабатывали не медными инструментами, как об этом рассказывают египтологи. Заметны следы сверления на стенках отверстий. По краям видны следы обрабатывающего инструмента, и это явно не зубило.
здесь же находятся и обломки самого базальтового саркофага. По обломкам можно определить механизм работы замка крышки. Она въезжала в пазы верхней части саркофага, таким образом обеспечивая жесткую фиксацию. Буквально в сотнях метров от безголовой пирамиды находится еще одно интересное пирамидообразное сооружение, принадлежность которого так и не удалось выяснить. Привлекает внимание несколько нижних рядов оставшейся каменной кладки. Известняковые блоки облицовки тщательно обработаны и плотно уложены, подобно тем, что мы видим у основания многих других пирамид. А за ними кое-как сложенная щебенка с явными следами современной реставрации. Так как эта местность недоступна для посетителей, мусора здесь много, а смотрителей мало. В яме, вырубленной в скале, виден гранитный саркофаг и блоки нисходящего коридора. Остатки нисходящего коридора указывают на то, что он был традиционного для пирамид размера 1 на 1 метр и шел под столь же традиционным углом наклона 26 градусов. Коридор был облицован качественно изготовленными гранитными блоками. Саркофаг. Изготовлен из розового гранита. Обработка грубая. Там, где крышка должна была прилегать к верху самого саркофага, она обработана качественно и очень ровно. Таким образом, саркофаг закрывался плотно. Благодаря небольшому размеру камеры удалось снять саркофаг изнутри. Интересная деталь. Внутренние углы не просто закруглены, но даже немного врезаны в стенки. И очень похоже, что они сделаны сверлением. Вокруг саркофага, в стенах, высеченных в скале, расположено несколько горизонтальных и вертикальных ходов, которые, вероятно, также были облицованы.
И, наконец, вот такой интересный артефакт со множеством сверлиний. Похоже, что его использовали для тренировки или отладки сверлильного приспособления. Но кажется, что эти следы современного происхождения, а не древнего. Как и везде в Египте, в этих сооружениях много непонятного. Действительно ли их разрушили, разграбили, обработанные камни растащили на стройматериалы, или они не были законченными, во всяком случае, не были пирамидами? Если пирамида была безголова уже ко времени ее первого описания, с чего археологи взяли, что это была именно пирамида? Куда больше это похоже на остатки древнего бункера более древней цивилизации, до которого у фараонов не дошли руки. И как в это непонятное сооружение попали остатки такого практически идеально изготовленного базальтового саркофага? Что-то в нашей истории явно не стыкуется, так как при логическом подходе к изучению этих сооружений вопросов становится все больше.